நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே திருவருகை காலத்தினுடைய நான்காவது வாரத்தை இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் தொடங்குகிறோம் இயேசுவினுடைய மாபெரும் மானிட பிறப்புக்காக நம்மை முழுமையான ஈடுபாட்டோடு தயாரிக்க இந்த வாரம் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றது ஏற்கனவே பதினேழாம் தேதியிலிருந்து இயேசுவினுடைய பிறப்புக்கான நவ நாட்களை நாம் தொடங்கியிருக்கின்றோம் எனவே கிறிஸ்துவினுடைய வருகை நம் ஆண்டவருடைய அந்த புனித பிறப்பு மிக விரைவாக நிகழவிருக்கின்றது உள்ளத்திலே அந்த தயாரிப்பை நாம் மேற்கொள்ள திரு அவை நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறது கடந்த வாரங்களில் மிக குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வாசிக்கப்பட்ட நற்செய்தி வாசகங்கள் எல்லாம் இயேசுவினுடைய பிறப்பு நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்முடைய இதயத்தில் இடம்பெற வேண்டும் நம் வாழ்வில் அவருடைய பிறப்பினுடைய நோக்கத்திற்கு எதிரான எல்லா தீமைகளும் அகல வேண்டும் நாம் நல்ல மனிதர்களாக மனிதாபிமானம் உள்ளவர்களாக மனித மாண்பை நம்மிலும் பிறரிலும் இந்த சமூகத்திலும் நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் எழ வேண்டும் நாம் உதிக்க வேண்டும் உதயமாக வேண்டும் என்ற சிந்தனைகளை திரு அவை இந்த திருவருகை காலத்தில் நமக்கு தொடர்ந்து வழங்குகிறது இந்த திருவருகை காலம் திரு வழிபாட்டிலே மிக மிக குறிப்பான மகிழ்ச்சியின் காலமாகவும் நமக்கு தரப்படுகிறது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையை திருவருகை காலத்திலே மகிழ்ச்சியின் ஞாயிறு என்று நாம் அழைத்தோம் இயேசுவினுடைய பிறப்பு இந்த உலகுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது எனவேதான் இயேசு பிறந்த உடனே அங்கே தங்களுடைய ஆடுகளை காவல் காத்து கொண்டிருந்த இடையர்களுக்கு வானத்தூதர் தோன்றிய போது மக்களுக்கெல்லாம் மாபெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தியை அறிவிக்கிறேன் என்று முழங்கினார் இன்னும் ஒரு வாரத்திலே இயேசுவினுடைய அந்த பிறப்பை நாம் நினைவு கூர்ந்து கொண்டாட இருக்கின்றோம் இயேசுவினுடைய அந்த புனித பிறப்பை நாம் பெரும் மகிழ்ச்சியோடு சிறப்பிக்கவிருக்கின்றோம் இது மக்கள் எல்லோருக்குமான மகிழ்ச்சி தரும் செய்தியாக அது அறிவிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இன்று நாம் வாழக்கூடிய நம்முடைய சமூகங்களில் நாம் வாழக்கூடிய நம்முடைய குழுக்களில் இல்லங்களில் நாம் வாழக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த மகிழ்ச்சியை சுமந்து செல்லக்கூடிய வான தூதராக வான தூதர்களாக நாம் மாற வேண்டும் என்ற முதல் அழைப்பை இந்த திருவருகை காலம் நமக்கு கொடுக்கின்றது இரண்டாவது இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திற்கு வருவோம் இன்றைய நற்செய்தி வாசகம் யோசேப்பையும் மரியாவையும் நம் கண்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வருகிறது யோசேப்பு மரியாவுக்கு மன ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார் மரியா யோசேப்புக்கு மன ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டிருந்தார் அவர்கள் கூடி வாழும் முன்பே மத்தையினர் செய்தி முதலதிகாரம் பதினெட்டாவது இறை வார்த்தையிலிருந்து இருபத்தி நான்காவதான இறை வார்த்தை வரை இந்த நற்செய்தியாக நமக்கு தரப்படுகிறது கூடி வாழும் முன்னே மரியா கருவுற்றிருந்ததை யோசேப்பு அறிய வருகின்றார் ஆனால் யோசேப்பை குறித்து மத்தையினர் செய்தியாளர் சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் செய்தி அவர் ஒரு நேர்மையாளர் அந்த நேர்மையாளர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே மரியாவை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பவில்லை மரியா கருவுற்றிருப்பது எப்படி என்பதை அறியாத கட்டத்திலும் கூட அவரை இகழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்க விரும்பவில்லை யோசேப்பு நினைத்திருந்தால் ஒரு அற்ப மனிதனாக இருந்திருந்தால் ஒரு சாதாரண சமூகத்தில் கூட நீதியை அவர் தேடியிருந்தால் உண்மை எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று போராடி இருந்தால் மரியாவை அவர் நிச்சயமாக இகழ்ச்சிப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு நேர்மையாளர் காரண காரியம் தெரியாமல் யாரையும் இகழ்ச்சிப்படுத்தாத ஒரு நேர்மையாளர் உண்மை தெரியாதது வரை எதையும் நாம் பேசக்கூடாது எதையும் பகிரங்கமாக அறிவித்துவிடக்கூடாது என்பதிலே அவர் ஒரு நேர்மையாளர் மற்றவருடைய மாண்பை நாம் உண்மையை அறியாமல் குலைத்து விடக்கூடாது என்பதிலே அவர் ஒரு நேர்மையாளர் பிறரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் பிறருடைய வாழ்வு சூழலில் நடந்தவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உண்மையின் அடிப்படையில் தான் எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டும் உண்மையின் அடிப்படையில் தான் எந்த நிலைப்பாட்டையும் எடுக்க வேண்டும் என்பதிலே யோசிப்பு ஒரு நேர்மையாளராயிருந்தார் அந்த நேர்மையாளர் தன்னுடைய உள்ளத்திலே அவர் சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் போது இன்றைய நற்செய்தி சொல்லுகிறது மற்றைய நற்செய்தி முதலதிகாரம் வானதூதர் அவருக்கு தோன்றினார் வானதூதர் அவருக்கு தோன்றி யோசேப்பே தாவிதின் மகனே மரியாவை உங்களுடைய மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ள நீர் தயங்க வேண்டாம் ஏனெனில் அவர் கருவுற்றிருப்பது தூய ஆவியால் தான் அது கடவுளுடைய செயல்பாடு அது கடவுளுடைய வல்லமையால் அருளால் நடந்த செயல்பாடு 
ஒரு கீழ்த்தரமான உடல் இச்சையினால் நடந்த செயல்பாடு அல்ல மனித ஆசைக்கு உட்பட்டு அப்படி நடக்கவில்லை அது கடவுளுடைய திட்டம் கடவுளுடைய ஒரு மீட்பு திட்டத்தினுடைய அந்த மாபெரும் ஒரு தொடக்கமாக மரியா தூய ஆவியினுடைய வல்லமையால் இப்பொழுது கருத்தரித்திருக்கிறார் எனவே அவரை உம்முடைய மனைவியாக நீர் ஏற்றுக்கொள்ள அஞ்ச வேண்டாம் என்று வானதுதர் கடவுளுடைய வார்த்தையை யோசேப்புக்கு அறிவித்த போது யோசேப்பு அதை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார் மத்திய நற்செய்தி முதல் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் சொல்லுகிறது யோசேப்பு தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து தன்னுடைய மனைவியாக மரியாவை ஏற்றுக்கொண்டார் என்று சொல்லி தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்து என்ற வார்த்தை இன்றைய சமூகத்திற்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு இறை வார்த்தை இன்றைய சமூகம் தூக்கத்திலே ஆழ்ந்து கிடக்கிறது அறியாமை என்ற தூக்கம் பொய்மை என்ற தூக்கம் பகட்டு என்ற தூக்கம் அகந்தை ஆணவம் செருக்கு என்ற தூக்கம் இதெல்லாம் மனிதருடைய ஒரு இயலாமையையும் மனிதருடைய ஒரு மேம்போக்கான வாழ்க்கையையும் மனிதருடைய தீமையிலே உழலக்கூடிய வாழ்க்கையையும் என்று நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது ஆனால் யோசேப்பு அந்த தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தார் என்றால் குழப்பத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தார் அவருடைய அறியாமையிலிருந்து விழித்தெழுந்தார் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய மனதிலே போராடி கொண்டிருந்தாரே அந்த போராட்டத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தார் இதற்கு நான் என்ன பதில் கொடுப்பது இதை எப்படி எதிர்கொள்வது எனக்கு என்னுடைய மனித சக்திக்கு இது உட்பட்டதாக தெரியவில்லையே நான் இதற்கு எப்படி தீர்வு காண்பேன் என்று சொல்லி அலைக்கழித்து அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தாரே அப்படிப்பட்ட அந்த தூக்கத்திலிருந்து அவர் விழித்தள்ள கடவுள் அருள் செய்தார் வான தூதரை அனுப்பி அவருக்கு உண்மையை வெளிப்படுத்தினார் எனவே முதன் முதலாக நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது கடவுள்தான் இந்த உலகத்தில் மேலான உண்மையை வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக இருக்கின்றார் மனித வாழ்வில் நடைபெறக்கூடிய எல்லா விதமான செயல்பாடுகளுக்கும் தெளிவை கொடுக்கக்கூடிய செய்தியை இறை வார்த்தை நமக்கு கொடுக்கிறது அந்த திறந்த மனதோடு யோசேப்பு வான தூதருடைய வார்த்தைக்கு வான தூதருடைய அந்த குரலுக்கு செவி கொடுத்தார் அதை கவனமாய் கேட்டார் இன்று பல நேரங்களில் நாம் கவனமாய் கேட்பது இந்த உலகத்தினுடைய குரல் ஆனால் கடவுளுடைய குரலை நாம் எப்பொழுது கவனத்தோடு கேட்கின்றோமோ திறந்த மனதோடு ஏற்கின்றோமோ அப்பொழுதுதான் உண்மைகள் அங்கே வெளிப்படும் தெளிவுகள் பிறக்கும் என்பதையும் இங்கே வான தூதனுடைய செயல்பாடும் யோசேப்பினுடைய அந்த ஈடுபாடு நிறைந்த செயல்பாடும் நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது இன்று குடும்பங்களில் குழப்பங்கள் நிலவுகின்றன கத்தோலிக்க குடும்பங்களிலே கூட பல தீர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் என்று சொல்லி பிரச்சனைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன காரணம் என்ன தங்களுடைய இதயத்தில் கடவுளுக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை தங்களுடைய செவிகளில் இறைவார்த்தையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை இறைவனுடைய அருளையும் இறைவனுடைய வல்லமையையும் என்று பல தம்பதியர்கள் தேடுவதில்லை உலகத்தை தேடுகின்றோம் உலக செல்வங்களை தேடுகின்றோம் உலக பெருமைகளை தேடுகின்றோம் உலகத்தினுடைய ஞானத்தை தேடுகின்றோம் ஆனால் நம் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டக்கூடிய இறைவன் நிச்சயமாக நம்முடைய அந்த எதிர்பார்ப்பை அறிவார் ஏக்கத்தை அறிவார் என்ற ஒரு மன உறுதியோடு இறை வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்காத இறைவனுடைய வழிகாட்டுதலுக்காக காத்திருக்காத நிலை இன்று பலரை ஆட்டி படைக்கின்றது இது தம்பதியர்களை மட்டுமல்ல குருக்களும் துறவியர்களும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல தங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வாழ்வது மேம்போக்கான வார்த்தைகளையும் வாழ்வையும் அவர்கள் செயல்படுத்துவது இன்று அவர்களையும் அவருடைய உண்மை ஆன்மீகத்தில் இருந்து பிரித்து கொண்டு போய்விடுகின்றது எனவே இந்த வார்த்தை யோசேப்பினுடைய வாழ்விலே அவர் தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுந்தார் என்பது இன்று அருள் பணியாளர்களுடைய வாழ்விலே அவர்களும் உண்மையை நோக்கி விழித்தெழ வேண்டும் உண்மையை நோக்கி எழ வேண்டும் என்ற அறிவுரையை கொடுக்கின்றது இதே அறிவுரை இன்று ஆண் பெண் துறவியர்களுக்கும் இன்றைய திரு அவையிலே நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி கடவுளுக்குரிய வாழ்வை நாம் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த விழிப்பை நமக்கு கொடுக்கின்றது தூக்கத்திலிருந்து விழித்தெழுவது மட்டுமல்ல யோசேப்பு உடனே மரியாவை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டார் இன்று மிகப்பெரும் ஒரு தியாகத்தை யோசேப்பு செய்ததாகத்தான் இந்த வசனம் நமக்கு காட்டப்படுகிறது மிகப்பெரும் தியாகம் அந்த தியாகத்தை அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே செய்தபோது நிச்சயமாக தன்னை தாழ்த்தி கடவுளை மேன்மைப்படுத்தி கடவுளை முதன்மைப்படுத்தி கடவுளுடைய வார்த்தைகளை முதன்மைப்படுத்தியதால் தான் மரியாவை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது என்றும் உறவு சிக்கல்கள் பல்வேறுபட்ட குடும்ப பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்மை அழுத்துகிறது என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆணவத்திற்கு இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் அகந்தைக்கு இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் 
செருக்குக்கும் இருமாக்குக்கும் இடம் கொடுத்து விடுகிறோம் தன்னலத்திற்கும் தாழ்த்தி கொள்ள முடியாத ஒரு உயர்வு மனப்பான்மைக்கும் இடம் கொடுத்து விடுவதால் தான் பல பிரச்சனைகளில் நாம் இன்னும் மூழ்கி தவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த இறை வார்த்தை சொல்லுகிறது யோசேப்பை போல தாழ்ச்சியோடு பிறர் அன்பு நிறைந்த உள்ளத்தோடு நீ மரியாவை ஏற்றுக்கொண்டது போல கடவுளை நீ இன்று ஏற்றுக்கொள் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள் அது உன்னுடைய வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் என்பதை இன்றைய இந்த திருவருகை காலத்தினுடைய நான்காவது வாரம் கிறிஸ்து பிறப்புக்காக மிக அண்மையில் நிகழப்போகிற மிக விரைவாகவே வந்து விடியப் போகின்ற அந்த மாபெரும் புனித பிறப்புக்காக காத்திருக்கக்கூடிய நமக்கு இறை வார்த்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது இறை வார்த்தையை உள்ளத்தில் இருத்த வேண்டும் நாம் தாழ்ச்சியோடு நாம் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை கேட்க வேண்டும் கடவுளுடைய ஒளியை பெற வேண்டும் அந்த ஒளியினுடைய அடிப்படையிலே வாழ்வு செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை இந்த நான்காவது வாரத்தினுடைய நற்செய்தி வாசகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்னுடைய அன்பார்ந்தவர்களே இதோடு நாம் நினைத்து மரியாதையும் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் மரியா தன்னுடைய வாழ்விலே கடவுளுடைய வார்த்தையை வானுதுவர் சொன்னபோது லூகா நற்செய்தி முதலதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை அவருடைய வார்த்தையின்படியே எனக்கு நிகழட்டும் இதோ நான் ஆண்டவருடைய அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்று சொல்லி மரியா தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளுகிறார் மற்ற நற்செய்தியிலே யோசிப்பு தன்னை தாழ்த்தி கொண்டார் என்றால் லூகா நற்செய்தி முதலதிகாரத்திலே மரியா தன்னை முழுவதுமாக தாழ்த்துவதும் கடவுளுடைய திட்டத்துக்கு தான் ஒரு பணியால் தான் ஒரு ஊழியர் தான் ஒரு அடிமை என்ற அந்த மனநிலை அவர் கொண்டிருந்ததையும் நாம் பார்க்கின்றோம் என்ற மரியாவை போல யோசிப்பை போல கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையாளர்கள் நாம் விளங்க வேண்டும் மரியாவை போல யோசிப்பை போல கிறிஸ்துவனுடைய அந்த மானிட பிறப்பு நிகழ்வதற்கு நாமும் கருவிகளாக மாற வேண்டும் நம்முடைய ஆணவத்தை விட்டுவிட்டு நம்முடைய உலக போக்கான வாழ்வை விட்டுவிட்டு மரியா இடம் கொடுத்தது போல யோசிப்பு கடவுளுடைய திட்டத்திற்கு பணிந்தது போல நாமும் இன்று பணிய வேண்டும் இயேசுவனுடைய பிறப்பு நிகழ நாமும் காரணமாக மாற வேண்டும் நாமும் அந்த திரு வயிற்றில் தன்னுடைய அந்த மகனை தாங்கிய மரியாவை போல நாமும் நம்முடைய உள்ளத்திலும் நம்முடைய உடலிலும் நம்முடைய வாழ்விலும் செயல்பாடுகளிலும் இயேசுவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகளை நாமும் செயலாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு அழைப்பை இன்றைய இந்த காலம் இந்த திருவருகை காலத்தினுடைய இந்த அண்மையில் நிகழப்போகிற கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்புக்கு முந்தைய ஞாயிறு நமக்கு எடுத்துச் சொல்கிறது எனவே மரியாவிடமும் யோசிப்பிடமும் நம்மை ஒப்படைப்போம் நம்முடைய குடும்பங்களை ஒப்படைப்போம் யோசிப்பிடமும் மரியாவிடமும் நம்முடைய இயக்கங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் ஒப்புக் கொடுப்போம் இன்னும் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குழந்தை பெற்றுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய தம்பதியர்கள் இந்த வாரத்தில் யோசிப்பிடமும் மரியாவிடமும் உங்களுடைய வேண்டுதலை உங்களுடைய அழுகையை அங்கலாய்ப்பை உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை தாழ்ச்சியோடு ஒப்படையுங்கள் அவர்கள் உங்களுக்காக இறைவனிடம் பறிந்து பேசுவார்கள் இயேசு பாலனாக குழந்தையாக வந்து விடியப் போகிற அந்த காலத்தில் கடவுள் உங்களுக்கும் ஒரு விடியலை காட்டுவார் தூக்கத்திலிருந்து விழித்த யோசிப்பை போல நாம் யோசிப்பிடமும் இந்த நாட்களில் செய்யக்கூடிய இறைவேண்டலும் ஜபமும் நிச்சயமாக நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் இறை ஆசிரியரை பெற்றுக் கொடுக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திலும் தீமைகள் விலகும் நன்மையானதற்கு மாறான எந்த சக்தியும் அது அகலும் இறையும் இறை வல்லமையும் நம்மை நிரப்பும் இந்த காலம் அமைதியின் காலமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது அமைதியும் சமாதானமும் நிறைந்த காலமாக அது வந்து கொண்டிருக்கின்றது மகிழ்ச்சியும் நிறைவும் உள்ள காலமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே அந்த காலத்தை நாமும் துணிவோடு மகிழ்வோடு எதிர்கொள்வோம் இறை வல்லமை நம்மையும் நம்முடைய வாழ்வையும் நிரப்பி தொடர்ந்து நல்ல வாழ்விலே வழிநடத்த நாம் தொடர்ந்து இந்த திருவருகை காலத்தில் இறைவேண்டல் செய்வோம் இறை ஆசையை பெறுவோம் இறை அமைதியோடு வாழ்வோம் ஆமேன்